はい皆様おはこんこんどうもそうすけですプロ野球スピリッツ2015斎藤和美侍道パート13かなやっていきたいと思いますで今回が日ハム戦ということでまあそうですね9月も10日を過ぎ、まあ、上旬あたりが終わって今から中旬になっていくところですね、まあ、多分あと日ハムとロッテやったんじゃないかな、うん、かなり間が空いちゃったんでねまたねプロスピするのが5日ぶりぐらいかな久しぶりなんですけどねまあそんなことはどうでもいいんでやっていきましょう今の成績はこんな感じ23勝1敗ということで結局あそこの,、ね、あの交流戦の中日戦の1敗がずっと響いちゃってますねうーんまあもったいない気はするんですけどまあうんそこは割り切ってやっていきたいかなと思いますまあもうちょっとでね防御率0点台のエースっていうのも見えてくるので今回もしっかり投げていきたいと思いますさあやっていきましょうまあプロスピするのが本当久しぶりということで若干合わせにくい部分はあるんじゃないかなとは思うんですけどまあねそこはなんとかやっていきたいかなと思います調子普通か上げれないんかな上げれないかじゃあやっていきましょう、えー、今撮ってるのがね7月28日ということでうんまあそのストックがね3週間分以上あったんですけど、ね、今は2週間分ぐらいしかなくなっちゃってねでその龍が如く3で4からものすごくその、えー、著作権の問題が厳しくなるということを、えー、教えていただいてねうんあのまたちゃうゲームをこれからしていきたいかなと思ってて、うん、まあまだ言いませんけどもう言いませんというかこれをアップしてるときはもう新しいゲームやってるのかな A 館ラインをやっていきたいかなと思ってね、うん、その新しいゲームをやるっていうのも良かったんですけど野球じゃないゲームをねでもねそのコメントを最近よくいただくんですよね、まあ、チャンネル登録もねおかげさまでうん、300今現在が380人ぐらいかなそのパッポンポンってこう夏休みに入ってきた部分もあってね、うんまあ、学生大学生とか多分中学生高校生あたりの人たちが見てくれてる方が多いと思うんですけど、まあ、高校生はもうすでに、えー、あの夏休みに入ってる方もいると思いますしえやべえそんな甘くなかったけどねまあそれいますしねあの大学生ももうそろそろテスト始まって8月あたりには、うん、もう終わってくる人も多いんじゃないかな間に合うかこれ間に合ったいると思うんでまあそのおかげもあるのかなとは思うんですけど、うん、ポンポンポンって増えてきてくれてねコメントもそれあの危ないうっと一日ね、えー1つ、2ついただけるとあ,のありがたいなって感じだったんですけど最近はね4つ5つ、4つ5つあたりをねいただけるのでうん、嬉しいなということで,うんでそのこういうのをやってほしいっていうことが多かったんですよ、今までリクエスト的なことが多かったんですけど。うんなんか見てます毎日見てますよみたいなことを書いてくれてる方もねいてね、本当励みになりますよね、本、う、当、ん、嬉しいなってことを最近思ってます、うん、その最近仕事が忙しくてね、あんまりその撮れる時間、動画を撮れる時間が若干少ないんですけど、うんまあ、なんとかね時間を作ってでも撮っていきたいかなと思えるよ,思えるよとか昔から思ってたんですけどね。なんかさらにこう気持ちが入るようなコメントをねよく直いただいて最近ねほんと最近7月の20日ぐらいからポンポンポンといただいてい嬉しいなーってことでねこんな動画ですらねあの見ていただける方がいるんやなと思ってねうんこれからも頑張っていきたいな、ね、と行きたいなって思いますうんてかまたツーベース打たれたね<笑>もう証拠にもなくいや多分ね前回、前々回あったりはかなり雑談メインで喋ってたんじゃないかなと思うのでたまにはねこうあのプロ野球についてあの語っていきたいかなと思いますねその最近よくコメントでいただくリクエストとしてねまあ本当に皆さんねこう
ちょごめんよあの本当に幅広いバラエティーで飛んだあのコメントをいただいてまあいろいろありましたね、まあ、一応全部ねあのメモ帳にはあの記録はしてるんですよねこういうコメントをもらったってことを、まあ、あ,のある程度覚えてるんですけど、うんまあ、せっかくねいただいたコメントなので、まあ、順番になっちゃうんでね一つ、まあ、パート20あたりになるのでかなり遅れてしまう今書いてもらってもリクエストが今ね多分10個ぐらいもうちょっとかな12個ぐらい溜まってるんじゃないかな、うん、だから12個全部やろうと思ったら 12×240 日だから、まあ、それを2個ずつやっていくとして120日だから今コメントをしていただいたら4ヶ月待ちぐらいにはなっちゃうんですけどね、まあ、3個ずつやったとしても、えーうん、そうやね2ヶ月ちょっとは待っていただく形にはなるんですけどね、まあ、本当別にこれからねあのやめていくやめていこうかなって思ってることもないしこれからもねあのうんずっと続けてやっていきたいかなと思ってるんで本当に長いスパンで見ていただけるならコメントリクエスト本当にいろいろ書いていただけるとねあ,ありがたいなまあ自分がやりたいっていうこともありますからあのそっちも優先させてはいきたいんですけどまあある程度ね見てくださってる方のリクエストに応えていきたいかなっていう形で、うん、これからもやっていきたいかなと思うんですけど、まあ、これ言っちゃうとねリクエストこういうリクエストをもらいましたよっていうことを言っちゃうと、まあ、言ってしまえばネタバレになっちゃうんでそれは面白くないかなってことで一応言わないは言わないんですけど本当に、うん、12個中かぶったのがねかぶった選手なんですけどかぶった数がね多分2人1人2人ぐらいだから同じ選手が2回ぐらい言われたぐらいであとはほとんどかぶらず来るんでやっぱりみんな好きな選手というかね、うん、多い、まあ、幅広いのかな見てくださってる方の選手が幅広いのかなであと思うのはパ・リーグの選手が多いですよね、うん、やっぱりセリーグの選手ももちろんいますよちょっと合わないねなんかね、うん、やっぱりパ・リーグの選手の方がやっぱり魅力的に感じるのかな出てる方の、うんまあ、僕も思いますけどねパ・リーグの方が魅力的っていうのはものすごくね、うん、そんな感じですかね、まあ、あとはねその佐藤俊君の動画を上げてねあの肩弱すぎじゃねえかって話をもらったんですよねその通りやなそ僕も作った時肩弱えなと思ったんですよ、うん、でもねそのあまり強く作りたくなかった、うん、ちょっと育てていきたいかなっていうことがあってえー、何その守備別に一三塁でもよかったやん<笑>まあいいかまあいいでしょういやー点やりたくなかったねまあでもちょっと今日久しぶりのやつやからねまあさすがにそんなパンパンとは勝てないとは思ってましたけどうんその強すぎちょっと肩弱すぎじゃねみたいな感じのことは言われたんですけどうんまあ、ものすごい思うんですよ、僕も思いましたあの原作読んだことある人間なんでねあの弱すぎやなってことは分かるんですけどあまりにも強く作りたくなかったというかうんそのまあ打撃能力に特化した部分があったのでうんその大学1年大学1年生じゃなくてその28歳ということで、まあ、ノリに乗った年ではあったんですけどお素晴らしい打て、打て、よし、いいね、勝てばええ。うんであったので、まあ、もうちょっと強く作ればよかったかなって今は思うんですけどまあねあのリメイクバージョンとしても、まあ、違う形にしてもね、まあ、やりたい選手はまだまだいますしまあ賛否両論あった方が、うん、面白みがあっていいんじゃないかなっていうことでご愛嬌ということにしておいてあげてくださいでもねそうやって肩弱すぎじゃねえかっていうそういうコメントとかをもらうだけでもね僕ねあ見てくださってるんやなと思ってね、うん、嬉しい限りですねそれにしてもなんかボールよう飛ぶね、うん、そのベストピッチなのに、なんていうの、ベストピッチでこうポコンと当てられてヒット打たれるのはまあ分かるけど、ベストピッチなのにストレート、あの西川のパワーであそこまで運ばれるとかなるとちょっと厳しいね、これからね、うん、まあまあまあまあ、こればっかりはね、うん、なんていうのかな。
、もうそろそろね1年間も終わりますし、うん、でもこうパコーンってこうな軽い感じで持っていかれるっていう雰囲気があるよね、今日ね、うん、その久しぶりのプロスピアから何とも言えないんですけど、でね、最近、その、えー、会社が忙しいってことがあって。まあそのこでかいゲームの方はできないんですけど、あのまあ、携帯ゲームはちょいちょいするんですよね、で最近全然してなくて、で仕事の関係上、若干待ち時間がある仕事なんですよね、うん、まあ何の仕事とかは言いませんけど、まあ、若干、そのある程度人と合わせる時間する職業なので、まあ、ある程度こう待ち時間があるんですよね、仕事と仕事の合間にね。うんまあ、でその時に何かしたいなってことで、まあ、友達がよくパワープロ君をやってたんですよね、まあ、周りにはやっぱり野球好きの方が多いんで、うん、で,、まあ、でもなんかその携帯ゲームやし、そんなに面白くないんじゃないかなと思って、まあ、でもまあ暇つぶしには少しなるかなと思って、まあ、ちょっとやってみたんですよ、ただね、あの激ハマりしてね。<笑>僕、激ハマりしてね、本当あの僕結構ハマりやすい人間やと思うんですよ、どちらかといえば。やべ、<笑>やべ、あのプロスピしてんのにパワープロの話すんなよみたいな感じで打たれましたね、まあ、それはいいんですけど、合わないね、今日ね、やっぱり久しぶりとあかんのかな、うーん、厳しいね。まあいいや、まあそれでね、そのパワープロやってたんですよ、だからもう本当に激ハマりしてね、あのびっくりするぐらい、ほんまに面白くて、そのサクセスが、まあ、今はね、プロスピの方が好きなんですけど、合わないね、その昔はパワープロ君の方をよくしてて、パワープロ君というか、あのパワーポケパワーポケをよくやってて、その DS とか、アドバンスとか。でそのプレー2とかのとかゲームキューブのパープロパープロ2000どうやろ11とかかな2011とか2010あと2012ぐらいはパープロ君よくやっててで2013年ぐらいあたりからパープロ君をやめちょ勝っては勝ってたと思うんですけどあのほとんどやらず2014からはパープロ君勝ってなかったんじゃないかな、うん、A カン9もやらなかったですしね、まあ、今回その A カン9をやっていこうかなということで、うん、買おうかなって今検討してるんですけど、うん、でパープロ君に移行したんですけど、まあ、サクセスは本当に好きでねよくハマってた時期は1日何人もうわあ同点になっちゃったダメやねー<笑>ダメやねまあまあまあまあ今日は楽しくやれればそれでいいかなと思ってたんででそのうわいってんだなって思ったもう,もうやれないねうんでそのサクセスをそのパープロ君のサクセスをや,やり始めて、まあ、最初はやっぱり全然強い選手が作れないしこうどう作っていいか分かってないんですよ結局ね5個ぐらい5の高校、5つの高校で選手が作れるみたいな感じだったんですけど、まあ、け一応ね、あの一つ一つ全部やって、まあ、どんな感じかなーってことを見て、ちょっとよう打たれるね、今日。やばいね。で、5個を全部やって、で、えーまあ、その後に聖堂高校かなが一番やりやすいなーってことで、うんまあ、たまたまかもしれませんけどその聖堂高校やりやすいしそのダイヤのエース知ってるしで、えー、たまたまその強い選手一番強い選手その5個回ったうち一番いい選手がちょうどそこで作れたってこともあって、うん、あのやったんですよ。で聖堂高校で激ハマりしてねである程度聖堂高校で強い選手が作れるこうノウハウみたいなことも分かってきてでで、えー、っとそのレアを当てればその選手一人一人にねなんかアップするものがあってそれをあの使ってねあの選手を強くするってくる強くするっていうねことも分かってきてまあそのある程度ゲームとかもそうですけど新しいゲームを始めるときってやっぱり慣れるの大変,なんじゃない大変じゃないですか、正直ね、まあ、その野球を知らない人が急に野球を見ろって言われてもわけわかんないと一緒ですしサッカー見ろって言われたら急にサッカーを見ても何これ、ボール蹴ってるだけやみたいな
ナズル一緒と思いますけど、まあ、慣れてくるこれ分かってくると面白いというかねまあ分かってきたんですよね言ってしまえばでいやもう激ハマりしてね本当もう寝る間を惜しんで、えー、あの編集するんじゃなくてね寝る間を惜しんでパワープロコンしてるような感じでね毎日が本当眠い,<笑>いや昨日も飲み会やったんですよで月曜日ね月曜日から飲み会かよみたいな感じやったんですけどいやもうね帰ってきたらもうずーっとパワープロコンしてましたね23にもなってね今22ですけどねうんうまたように打たれるとかいやーほんとね、面白いね。だんだん面白いの作れるんやろうね。ほんとに、アプリなのにね。そのアプリなのに結構その打つ感じも、そのパワー、ほんとのパワープロ君と似たような感じなんですよ。うん。その、劣ってないというかね、グラフィックのおいても劣ってないというか、いいんですよね。また、自分にしっくりきたんでしょうね。その、パズドラモンスト、モンストあまりしてなかったですけど、パズドラは結構ハマった人間で、ランクがそうやね250ぐらいまでいったのかなで、えー、もう本当に初その配信された当時に当初,当初にやってたんで、うん、その最初はほらあんまり流行ってなかったじゃないですかで途中でガッてきたじゃないですかあのアホみたいにね、うん、で本当に日本人の3人に1人やってるみたいな感じまで来てってで今ちょっとこう。うん、スーッとこう波が去っていったというかね、うん、まあそんな感じですけど、まあ、本当にその波が来る前、だからその時株買っとけばめちゃくちゃ儲かったみたいな時にやって、でガッと来た時ぐらいにやめたみたいな感じだったんですよ、僕ね。で、ガッて来て、その120ぐらいまでやって、だからその流行ってない時にそにエンシエントドラゴンナイトとかがバリ活躍してた時代。そのドラゴンパーティー最強みたいな時代で120ぐらいまでして飽きてでそっからそのコンボ系あの何コンボ何倍とかいう時代にまあランク100ぐらい上げるぐらいまでやってで今現時点飽きてる状態でまあそれまではね結構アプリ何個かしてたんですけどまあそっからねまあ言ってしまえば大学4回生あたりぐらいからはもう全くねアプリをしてなかったんですよ。でや,ったま、やっとね、この携帯ゲームに今、火がついてね、うん、ありがたいなと思ってね、でほら、通勤時間とかも暇ですしね、正直ね、まあ、うん、まあ、その遊んでる時とかもこう、ちょっとした合間もできますしね、うん、まあ、サクセス1人作るの30分ぐらいかかるから、まあ、いい暇つぶしになるよね、ほんと。点取ってくれないねめちゃくちゃ噂はかなめっちゃいいピッチングしてるねだから4点守れないエースっていうの方があかんのでしょうけどうん12点取られてるからねいや今回もなんかほんと雑談しちゃったね結局<笑>いやもっと話したいこといくらでもあるんですけどねうんこう滑らない話とかも何個かあるんですけどまあ、昨日起こった話とか、まあ、いろいろあるんですけどね、あのーまあ、次回に持ち越しかな、うんまあ、どうせ、ね、これアップして次の日もアップできるので、うんまあ、もし見てくださってねあの次回の話も聞きたいなって人がいたら明日の動画を見てくれると嬉しいなと思いますね、ちょっと今日は不甲斐ないピッチングだったんですがさすがにね一回、丸一、一回、丸一試合登板すれば、ある程度合ってくると思うんでね。うん、まあ練習しろよって話なんですけどね。それをしちゃうとね、本当に作業芸になっちゃうんでね。あの、まあ打たれる時もあれば、もう抑えれる時もあるっていう感じでいいんじゃないかな。よし。逆転してくれないかな。まあそんな、気前よくないかな。うん。ちょっと見てみよう。うん、とまい。お、いいね。お、来てるよ。うん。いけ。いや、でもい負けちゃったね。ああ、いいんじゃないかな。まあ、この試合もし勝たしてもらったら、それこそね、あの、打線に、だけにね、頼ってるような感じなので、これは教訓にしましょう。本当にこれからが負けられないんでね。あの日本シリーズ、クライバックシリーズ。うん。そういうところにね、負けれないんで。まあ今日本当にあの取れる時間があるので、今7時ぐらいなんですけど、まあぼしぼし取れる時間があるので、もう今日でかずみちゃんのね、えー、企画は終わらせていきたいかなと思うので、まあ結構話も用意しましたし
。うん。まあ、ある程度喋っていけるんじゃないかなということで、これから、まあ、やっていきたいかなと。うん。後半戦、後半戦にかけていきますけど、やっていきたいかなと思います。で、次回は、えー、16日、16日。そうやね。ロッテ戦かなうん。あとロッテ戦を取ってないと思うので、取ってないよね。ここのロッテ戦取ったっけ取ってないよね。うん、絶対取ってない。じゃあ次回このロッテ戦取っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。うん、次回も、ね、あの、まあ、雑談メインにはなるとは思うんですけど、うん、まあ、聞いてくれる方がおったら、嬉しいなと思いますそれではご視聴ありがとうございましたまた次回見ていただけたらと思いますお疲れ様でしたじゃあねそうすけでしたさようなら